Shalom Sobat Maestro dimanapun berada Saya Mici Angriani kembali boleh menemani Sobat Maestro saat ini Dan tentunya berbahagia sekali kalau kita boleh bersama-sama Sejenak untuk merenungkan apa yang Tuhan ingin katakan lewat firmannya Saya percaya setiap kita yang saat ini sudah bersama-sama Siap kembali untuk menyediakan hati kita terbuka kepada Tuhan Pikiran kita fokus kepada firmannya Dan biarlah kita boleh duduk sejenak Untuk menyimak apa yang Tuhan ingin katakan lewat firmannya Yang menjadi pedoman hidup bagi kita sekalian Baiklah sobat maestro kita siapkan satu ayat saja Dari 2 Timotius pasal 2 ayat 21 2 Timotius pasal 2 ayat 21 Kita siapkan bersama-sama dan mari sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Saat ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih karena Tuhan masih selalu memperhatikan kami. Terlebih lagi hati kami engkau mau isi dengan kekuatan firman yang menjadi pedoman hidup bagi kami. Oleh sebab itu sucikan dan kuduskan hati kami. Layakan kami di hadapan Tuhan dan mari roh kudus berbicara kepada setiap kami. Kami sedia untuk mendengarkannya. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang hidup, yang kudus. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh diperkenan untuk kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah engkau Allah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro 2 Timotius pasal 2 ayat 21 demikian bunyinya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sobat Maestro Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya sekaligus rekan kerjanya yaitu Timotius yang menjadi penilik atau menjadi penatua jemaat di Efesus pada waktu itu. Meskipun demikian nasihat Paulus di dalam 2 Timotius ayat 2 kalau mau dibaca seluruhnya itu ayat 20-26 bisa dengan jelas dan secara langsung Sobat Maestro ditujukan bukan hanya kepada Timotius saja. tetapi kepada semua pemimpin di dalam jemaat dan juga tentunya termasuk kepada kita sekalian. Dalam konteks ini dipakai untuk menunjukkan karakteristik seorang penilik, seorang penilik jemaat. Nah bagi saya Sobat Maestro penilik jemaat itu bisa diparalelkan dengan pekerja atau pengerja di gereja, pengurus persekutuan atau yang aktif dalam komisi di dalam jemaat atau siapapun juga. Bahkan setiap pribadi kita masing-masing. Sesungguhnya setiap anak Tuhan terpanggil untuk melayani dengan tugas yang berbeda-beda. Sesuai teks ayat firman Tuhan yaitu sebagai perabot rumah di dalam tangan Tuhan. Nah Sobat Maestro, saat ini saya mau mengajak kita belajar bersama tentang karakteristik seorang pekerja yang dipakai oleh Tuhan sebagai perabot rumah yang mulia. Tentunya setiap kita mau ya dipakai di tangan Tuhan menjadi perabot yang mulia. Kita tidak mau kalau kita menjadi perabot yang tidak berguna ya. Tentu setiap kita mau hidupnya berguna. Menjadi perabot dalam tanda kutip. Menjadi alat di tangan Tuhan yang berguna, yang mulia bahkan dikatakan. Nah Sobat Maestro, mari kita mau belajar untuk merenungkan sebenarnya kita ini mau jadi apa. Dan sebagai perabot yang seperti apa di dalam rumah Tuhan. Tentu setiap kita mau menjadi perabot rumah Allah yang mulia. Bagaimana caranya? Yang pertama, hidup kita harus bersih. Ya, Wah bagaimana caranya hidup bersih? Hidup kita ini dikelilingi oleh banyak hal yang membuat kita berdosa dan tidak bersih. Sobat Maestro, di dalam bahasa Yunani-nya menyucikan itu berarti to clean out. Ya, atau t- to clean completely ya, Kita bagaimana membersihkan dengan secara menyeluruh dan komplit Nah hal-hal yang jahat Hal-hal yang di sekeliling kita banyak yang mengkamirkan Yang membuat kita juga jatuh di dalam hal-hal Melakukan hal yang tidak suka, yang tidak senang oleh Allah ya, Yang dipandang tidak mulia 
hal-hal yang jahat itu mengacu pada perabot-perabot yang tidak mulia. Tentu ini hal ini disinggung dalam ayat sebelumnya kalau dibaca di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26 ya sobat maestro. Saya hanya baca satu ayat saja hari ini. Jadi eh, seseorang yang setia menyucikan dirinya sendiri ya bagaimana menjadi perabot yang mulia. Perlu kita tahu perabot-perabot yang tidak mulia bisa mencemarkan orang-orang di sekeliling kita. Bahkan di dalam jemaat Tuhan. Pernyataan Paulus di sini tidak lain agar orang-orang percaya yang saleh itu harus memisahkan diri dari tipe orang percaya yang tidak murni, yang tidak bersih, yang tidak taat, yang tidak patuh kepada Tuhan dan yang tidak giat melayani Tuhan. Dosa itu adalah sesuatu yang mudah menjalar, mudah menular, mudah bermultiplikasi, Sobat Maestro. Dan bersamaan dengan Perbuatan dosa yang terang-terangan dan orang-orang yang tidak merasa malu untuk berbuat dosa. Hal ini merupakan banyak sekali bahaya secara moralitas juga terlebih lagi secara spiritualitas. Karena dikatakan dalam Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah Sobat Maestro. Peringatan Tuhan kepada orang Yahudi di negeri pembuangan Babel juga bisa diterapkan kepada kita setiap orang percaya yang menuntut kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Seperti yang diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 52 ayat 11. Dikatakan menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sobat Maestro, orang percaya yang korup dan amoral secara doktrinal khususnya lagi bila itu adalah seorang pemimpin yang berpengaruh di tengah jemaat tentu akan jauh lebih berbahaya daripada seorang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Sebab saudara-saudara yang lemah dan yang tidak waspada mungkin bisa berasumsi atau ber, e, merasionalisasi bahwa praktik-praktik atau ide-ide tertentu itu diperbolehkan di dalam jemaat sebab sejumlah pemimpin jemaat yang tidak benar itu melakukannya. Sobat Maestro, Rasul Paulus menjelaskan kepada orang percaya di Korintus. Dikatakan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Atau dengan semua orang kikir dan penipu. Atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini tentunya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Adalah orang cabul. Orang kikir. Penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Nah, dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah kamu aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi oleh Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Sobat Maisor ini ditulis dalam 1 Korintus 5. Ayat 9-13 Janganlah kita berharap orang-orang yang tidak percaya untuk berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti orang Kristen. Justru orang yang e, percaya atau anak Tuhan atau kitalah ya yang harus jadi teladan. Yang harus memberikan pengaruh kepada mereka yang ada di luar Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 16-17 dikatakan, Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Sobat Maestro, kalau kita dengan sengaja berasosiasi atau berelasi dengan orang-orang yang percaya yang tidak saleh, perabot-perabot yang tidak mulia, maka dosa-dosa mereka pasti lambat laun akan mempengaruhi kita. Baik secara sadar ataupun tidak. Oleh sebab itu 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Persekutuan dengan jemaat yang tercemar akan menularkan toleransi pencemaran juga. Sobat Maestro, 
Biarlah setiap kita mau belajar. Setiap kita mau untuk bisa uh, melihat atau membedakan. Manakah perabot yang mulia atau yang tidak mulia. Di manakah kita sekarang bergaul. Apakah kita bergaul dengan orang-orang yang sudah tercemar dan mempengaruhi serta menularkan toleransi pencemaran juga? Sobat Maiso, penulis surat Ibrani memberikan peringatan yang sangat bijak. Dikatakan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyem- mencemarkan banyak orang. Dikatakan waspadalah Sobat Maestro, jagalah. Waspadalah seorang jemaat yang tercemar oleh dosa. Karena itu akan menjadi akar pahit dan secara serius akan melemahkan seluruh jemaat. Ingatlah Sobat Maestro tentang sedikit ragi yang bisa mengkamirkan seluruh adonan tepung. Memilih untuk tidak bersosialisasi atau berasosiasi atau berrelasi dengan orang-orang percaya yang berdosa adalah juga untuk kebaikan diri kita dan diri mereka juga. Sebab jika mereka tidak didisiplin tetapi diterima di dalam sebuah persekutuan jemaat maka mereka akan menjadi lebih leluasa di dalam dosa mereka. Sebaliknya jika mereka didisiplin, diedukasi mereka akan dibantu untuk merasa malu dan bertobat. Dalam 2 Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 14 dikatakan, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Sobat Maestro, janganlah orang Kristen seorang pun berasosiasi dengan orang Kristen yang tercemar secara moral dan spiritual. Sebab seringkali baik secara sadar ataupun tidak. Tutur kata dan gaya hidup mereka tentu akan sangat mempengaruhi dan berpengaruh. Hendaklah kita jangan berasosiasi dengan mereka yang memiliki lidah kritikal. Yang bertoleransi dengan kejahatan di dalam hidup mereka. Atau juga berasosiasi dengan mereka yang memiliki komitmen kepada Tuhan secara palsu. Hanya banyak ngomong tapi nggak pernah mempraktekannya. Sebab perabot rumah yang mulia tidak dapat tetap mulia. Dan terpakai jika ia secara terus menerus terkontaminasi oleh perabot-perabot yang tidak mulia. Sobat Maestro, tentu orang yang tidak murni, yang tidak dapat tetap murni, ia akan hidup jauh dari persekutuan yang murni. Oleh sebab itu Sobat Maestro, hidup yang bersih, yang selalu dibersihkan, mungkin hidup kita eh, sekali waktu jatuh, kotor, berdosa, tapi kita harus mau dibersihkan. Datang kepada Tuhan, dikuduskan, disucikan dengan kuasa darah Yesus Kristus, mohon ampun dan bertobat, maka hidup kita dibersihkan kembali. Oleh sebab itu hidup yang bersih, yang selalu dibersihkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Yang pertama, yang sangat penting untuk bisa jadi perabot yang mulia di mata Tuhan. Oleh sebab itu syarat pertama, hidup kita harus selalu dibersihkan. Yang kedua, kalau kita mau dipakai menjadi perabot yang mulia di tangan Tuhan. Menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Yaitu kita harus punya jiwa yang bersuka cita. Tadi setelah hidup kita dibersihkan ya Sobat Maestro. Yang kedua itu jiwa kita harus bersuka cita. Karakteristik kedua ini. Menjadi perabot mulia adalah jiwa yang dikuduskan. Ya, yang dikuduskan, yang dipisahkan. Seorang yang di Kuduskan itu diasingkan Diasingkan dalam dua hal Secara negatif dia diasingkan dipisahkan dari dosa Dan secara positif dia diasingkan atau dipisahkan oleh Allah Untuk kebenaran yang Tuhan ingin supaya kita lakukan Tepat sama seperti perabot di dalam kemah suci Dan di dalam bait Allah yang diasingkan dan didedikasikan Hanya untuk Allah dan pelayanannya Maka demikianlah juga Orang-orang percaya yang adalah menjadi perabot mulia di dalam jemaat. Tujuan utama mereka adalah sebagai orang-orang Kristen yang melayani Tuhan. Untuk itulah mereka harus menjaga kemurnian, menjaga kesucian hidup. Dan sebuah perabot rumah yang tercemar hanya bisa dipakai untuk penggunaan hina. Misalnya Sobat Maestro, ember yang sudah bocor atau ember yang kotor. 
hanya bisa dipakai sebagai tong sampah mungkin. Atau bahkan mungkin dibuang oleh yang punya. Kalau perabot rumah sejenis ini tidaklah mungkin dipakai untuk mengisi makanan bagi tamu-tamu bukan? Ya Sobat Maestro. Oleh sebab itu, manakala kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan segera menguduskan, membenarkan kita. Dia akan menebus kita. Dan tiap orang percaya setelah dipilih Allah dari semula untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kita. Dalam kebenaran maka kita percaya. Keselamatan itu sendiri adalah suatu pengudusan. Pengudusan kita yang diasingkan bagi Allah. Tetap juga merupakan suatu proses sepanjang umur hidup kita. Tidak berhenti Sobat Maestro. Dan proses ini adalah suatu realitas dan pengalaman progresif yang akan terus maju. Orang-orang Kristen tidak hanya dikuduskan agar memiliki relasi dengan Allah. Tetapi juga dikuduskan agar kita semua mampu meraih tujuan ke- pembenaran dari Allah. Dan inilah arti hidup yang dikuduskan di dalam ayat ini. Hidup yang dikuduskan adalah hidup yang dimurnikan, dikuduskan dan saleh. Hidup serupa inilah yang menjadi suatu perabot yang mulia. Perabot yang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Pada sisi negatif, orang percaya dikuduskan dan diasingkan dari ketidakbenaran. Pasti kalau ada hal yang tidak benar, hal yang berdosa di hadapan Tuhan, kalau kita diberi kepekaan, kita ditegur, ya, kita mungkin dihajar oleh Tuhan karena kita bukan anak-anak gampang. Nah dari sisi negatif, mungkin orang percaya yang dikuduskan, diasingkan ini merasa tidak enak, merasa sakit. Tetapi itulah yang Tuhan mau supaya hidup kita Jiwa kita bisa bersuka cita karena dibebaskan, dimurnikan, disucikan dari dosa-dosa kita. Hidup kita yang baru, yang tertebus dalam Kristus adalah kontras tajam dengan kehidupan sebelum kita diselamatkan. Dari hamba kecemaran dan kedurhakaan, kita akan dibawa menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Perabot yang mulia ini dipisahkan dari dosa. Dipisahkan dari dunia walaupun kita masih hidup dalam dunia. Dipisahkan dari kedangigan, dari setan, dan dari kehendak diri kita. Si aku ini yang seringkali muncul. Sobat Maiso, ketika kita secara negatif dipisahkan dari dosa. Tetapi secara positif kita diasingkan, dipisahkan untuk Allah dan untuk kebenarannya. Maka kita akan bersuka cita. Karena kita sedang terus dipersiapkan. Jadi perabot yang mulia. Jadi alat di tangan Tuhan yang mulia. Yang yang benar dan dibenarkan juga oleh Tuhan. Menjadi alat yang bisa punya jiwa. Yang bersuka cita. Sehingga lewat hidup kita. Tuhan dimuliakan. Lalu selanjutnya. Apalagi kalau kita mau jadi perabot yang mulia. Selain dimurnikan terus hidup kita. Lalu kita punya jiwa yang bersuka cita. Maka Sobat Maestro di mata Allah sesuatu kita yang kita hidupi ini dipandang layak dan berguna bagi Allah. Sobat Maestro hasrat yang terdalam dari hati Paulus adalah menjadi seorang yang berguna bagi masternya, bagi tuannya. Tidak heran saat dia menyaksikan dikatakan tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan sesuatu peserta. Uh, Uh, semua peserta <tuh> semua peserta itu turut berlari tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Ini ditulis dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25. Pada sisi lain Sobat Maestro adalah suatu ketakutan besar bagi Paulus sebagai seorang rasul jika ia tidak berguna bagi tuannya. Karena apa? Karena dosa. Oleh sebab itu di dalam ayat 26 sampai 27 dikatakan sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul tetapi aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Sobat Maestro. 
kata tuan <coughs> atau master diambil dari kata aslinya yang darinya kita mengenal dengan kata despot. Orang Kristen bukan hanya sekedar berelasi dengan Allah, tetapi menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Allah adalah Tuhan yang berdaulat atau master yang berdaulat. Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa penuh yang sesungguhnya memiliki diri kita, diri Sobat Maestro dan diri saya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Paulus kemudian secara retoris menjawab, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sobat Maestro, <tuh> setiap kita mau jadi perabotnya Allah, perabot yang mulia. Hidup kita harus terus dibersihkan, dimurnikan, disucikan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ketika kita menerima pengudusan, dibenarkan oleh Allah, jiwa kita pasti bersuka cita, ada damai sejahtera. Dan Tuhan juga akan memandang layak supaya hidup kita ini berguna bagi Tuhan. Dan Tuhan pasti sediakan bagi kita pekerjaan Allah yang harus dilakukan. Itu hal yang terakhir yang harus kita jalani. Disediakan bagi pekerjaan Allah. Sobat Maestro, biarlah hidup kita menjadi perabot yang mulia untuk Tuhan. Yang disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Sobat Maestro, Tuhan ingin supaya kita memiliki firman ilahinya di dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Untuk mengajar kita di dalam kebenarannya. Dan di dalam kehendaknya. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi tidak seperti perabot metal, perabot kayu, atau perabot tanah liat. Kita ini sebagai perabot atau manusia yang memiliki suatu kehendak dan tujuan ilahi. Kesiapan kita sepenuhnya untuk pelayanan Tuhan. Sehingga menuntut lebih dari sekedar rohnya tinggal di dalam kita. Tetapi kita akan memiliki talenta khusus. Dan karunia rohani yang disediakan oleh Tuhan. Kita akan sanggup untuk mengetahui kebenaran yang disingkapkan oleh Allah. Dan atas diri kita juga Allah akan menuntut adanya kehendak hati yang tulus. Yang tanpa pamrih serta patuh taat sepenuhnya kepada roh kudus. Dengan demikian Allah akan memakai karunia dan talenta yang Tuhan titipkan kepada diri kita masing-masing. Sehingga kita siap dipakai oleh Tuhan. Di dalam setiap pelayanannya untuk menjadi alatnya yang mulia. Sobat Maestro indah sekali bukan? Kalau hidup kita ini punya tujuan yang jelas, yang pasti. Dan kita tahu bahwa Tuhan sedang memakai kita dan Tuhan akan terus memakai kita untuk menjadi perabot yang mulia. Jangan sampai kita hanya menjadi perabot yang terdiri dari kayu, tanah liat, yang bisa terbakar, yang bisa lumer, yang bisa hilang. Tapi kita mau jadi perabot yang mulia di mata Allah. Mari Sobat Maestro, jangan malas. Mari Sobat Maestro, bergerak. Kita akan lakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Hidup kita yang selalu dikuduskan, dimurnikan. Hidup yang selalu dibersihkan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, memang tidak enak pada saat kita dibersihkan. Tetapi jiwa kita akan bersuka cita ketika kita mengalami, mengalami pembersihan dari Tuhan. Dimurnikan, dibakar seperti emas. Maka akan keluar murni. Ya, jiwa kita akan bersuka cita dan kita akan dipandang layak oleh Allah dan berguna bagi Tuhan. Dan Tuhan akan sediakan bagi kita pekerjaan Allah yang harus kita lakukan. Sobat Maestro, Dr. Kelly seorang dokter medical spesialis internis dan ahli bedah. Dia juga seorang Kristen yang saleh. Suatu kali dalam liburan musim panas semasa masih menjadi mahasiswa kedokteran. Dia menjual buku-buku dari rumah ke rumah untuk biaya kuliahnya. Tibalah Kelly di depan sebuah rumah sederhana sambil memikul tas yang berisi buku jajaannya yang cukup berat. Dengan kondisi yang sudah capek, dia haus, dia meminta kepada seorang gadis kecil segelas air. Lalu sang gadis kecil itu masuk ke dalam rumahnya dan kemudian keluar mendekati Kelly sambil berkata, saya ingin memberikan kepada Anda segelas susu dingin dan segar. Wow luar biasa ya seorang gadis kecil yang melihat seorang yang menjajakan buku yang begitu berat di bawah-bawah. Dan sedang kehausan dan minta air minum. Si gadis kecil ini tidak hanya sekedar memberikan air minum. 
tetapi dia memberikan segelas susu yang segar. Tahun berganti tahun Sobat Maestro. Akhirnya Kelly lulus dari sekolah kedokterannya dan sekaligus dia menjadi kepala bagian bedah di John Hopkins Hospital. Suatu hari, ada seorang pasien yang berasal dari daerah pedesaan yang membutuhkan perawatan medis yang intensif. Setelah menjalani operasi, sang pasien ditempatkan dalam sebuah ruangan pribadi yang terisolasi dari pasien lainnya. Dokter ahli bedah tersebut mengupayakan perawatan yang terbaik dan para medis yang menjaga juga non-stop untuk mendeteksi perkembangan kondisi pasiennya. Suatu pagi, seorang perawat memberitahu pasien tersebut, besok Anda sudah boleh meninggalkan rumah sakit ini dan kembali ke rumah. Wow, hatinya diliputi sukacita yang besar. Tapi hanya sesaat saja, karena dia harus berpikir bagaimana dia sanggup membayar biaya operasi yang cukup besar. Sekali pun juga, sekali juga, sekaligus juga, Tempat yang dia tempati selama dia dirawat di ICU. Yang dialaminya selama dua minggu. Tentu dia membayangkan biaya yang begitu besar. Lalu kemudian dengan nada ragu bahkan takut. Dia meminta kuitansi biaya perawatannya. Lalu perawat itu berkata. Boleh saya akan segera membawa kuitansi itu kepada Anda. Dengan hati yang sangat berat. Sang pasien mulai membaca rincian biaya operasi. Dan seluruh perawatan dari baris pertama hingga terakhir. Matanya terbelalak melihat sejumlah besar biaya perawatannya dan pengobatannya. Tapi tepat di bawah total biaya tersebut terlihat sebuah catatan. Paid in full with a glass of milk. Yang ditanda tangani oleh Dr. Kelly. Sobat Maestro. Demikianlah reward yang diterima gadis tersebut yang sedang dirawat. Oleh Dr. Kelly. Betapa jauh lebih besar reward yang diterima oleh si gadis yang sudah mulai besar itu. Ketika dia harus membayar sejumlah uang yang cukup besar. Karena dua minggu dirawat dengan operasi besar dan di dalam kamar ICU. Tetapi sudah dibayar lunas oleh dokter yang merawatnya dan yang mengoperasinya itu. Sobat Maestro, demikianlah reward yang diterima oleh gadis tersebut luar biasa. Tetapi Sobat Maestro, betapa jauh lebih besar reward yang akan Sobat Maestro dan saya terima sebagai anak-anak Tuhan yang merelakan diri dipakai sebagai perabot mulia di dalam tangan Tuhan. Betapa indah dan melegakan hati kita kalau kita mendengar suara Tuhan berkata kepada kita secara pribadi, Hai hambaku yang baik. Dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Adapun doa dan harapan saya juga, semoga setiap kita mendengar pujian yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sama seperti yang Dokter Kelly berikan kepada seorang yang sedang mengalami kesulitan dan sudah mengalami operasi. Dia benar-benar sudah lunas. Demikian dengan kita. Mari Sobat Maestro, biarlah hati kita, hidup kita, pikiran kita semuanya diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi perabot yang mulia. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiranmu. Setiap kita menerima firman Tuhan. 
ketika kita duduk diam sejenak setiap saat di dalam hidup kita saat teduh kita. Biarlah firman itulah yang membersihkan hidup kita, menyucikan kita, membuat kita bisa bersuka cita. Dan Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi layak pra, menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan. Tuhan akan pimpin kita untuk kita terus menyediakan hidup kita dipakai menjadi perabot yang mulia dalam pekerjaan Allah. Saya percaya setiap kita yang mau menjalani proses ini. Tuhan akan pakai kita. Talenta yang Tuhan percayakan akan dikembangkan menjadi berkat. Dan kita menjadi perabot yang mulia di mata Allah menyenangkan hati Tuhan. Mari setiap kita mau dipenuhkan oleh firman Tuhan yang membersihkan hidup kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firmanmu ya dan amin. Saat ini kami boleh menerima firman Tuhan. Dan kami mau menjadi perabot mulia di mata Allah dan di tangan Tuhan. Yang diproses bagaimana kami hidupnya dimurnikan. Diasingkan dari dosa-dosa. Disisihkan dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Tetapi dipakai menjadi alat Tuhan yang dimuliakan. Dan kami boleh lewat hidup kami menjadi berkat. Kristus ada dalam hidup kami. Kristus terlihat. Terasa, terdengar lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena hidup kami tidak akan menjadi sia-sia. Hidup kami menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan. Dan menjadi hal yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah engkau Allah kami. Bagi kami yang belum menjadi perabot yang mulia. Biarlah engkau proses terus hidup kami. Untuk kami dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah engkau Allah kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon, haleluya, amin, amin. Sobat Maiso saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan biarlah setiap kita boleh menerima berkat firman Tuhan ini bukan hanya sebagai logos tetapi menjadi rema, menjadi sebuah praktek kehidupan di dalam hidup kita, menjadi daging, menjadi sesuatu yang berguna dan hidup bagi hidup kita, mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Baiklah Sobat Maestro dari Graha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Misi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua, shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.